సో ఆ పెన్లో ఏముంది అసలు ఇదేనా ఆ పెన్నే సో యాక్చువల్లీ బ్రో దీని వర్త్ ఒక మూడు లక్షలు ఉంటుంది మరి మూవీలో ఫార్టీ థౌసండ్ అన్నారు అంటే మరీ నమ్మేటట్టు ఉండదేమో అని సినిమాలు అన్నా సరిగా చూడన్న బంగారం ఉందన్న కొద్దిగా అమ్మి పెడతారన్న జోక్ ఆ సార్ నలభై వేల రూపాయల పెన్ రాది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో త్రీ ల్యాక్స్ పెన్ ఫస్ట్ టైం నిజంగా తీసుకోమంటే నిజంగా తీసుకో సో త్రీ ల్యాక్స్ పెన్ కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో నా యాంకరింగ్ ఫీల్డ్లో ఫస్ట్ గిఫ్ట్ ఇది నాకు నేను మీ గురించి కొన్ని ఎంక్వైరీ చేస్తాను అంటే నా ఇంటర్వ్యూ ఎవరు ఉన్నా ఎంక్వైరీ చేస్తాను సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం లేదు బ్రో నాకు అంత ఎంక్వైరీ చేసే అంత బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదంట ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఫైవ్ ఎకర్స్లో ఇల్లు ఉంది బట్ సినిమా మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రీమియర్ వేసినప్పుడు మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఒకటే అన్నారు నాకు రోహిత్ కనిపించట్లేదు క్యారెక్టర్ సూర్య కనిపించారు సినిమా మీద అన్నారు చనిపోతున్న వారంతా సూర్యకి చాలా దగ్గర వారు బ్లాక్ మనీ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని మీరు వైట్ మనీగా చేంజ్ చేద్దామని చెప్పేసి మూవీస్ చేయడానికి వచ్చారా అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అంటే ఈ పర్సన్ ఏంది ఇంతమంది సెక్యూరిటీ ఉన్నారు ఏంటి అని చెప్పేసి అనుకుంటే సో కానీ మీ గురించి షూట్లో ఒక విషయం తెలిసి అంటే మీరు మూవీస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సో ఇండస్ట్రీ గురించి మీరు ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగిందా అసలు మూవీ బయటికి రాకుండా హీరోకి ఫ్యాన్స్ ఉండడం ఏంది కదా ట్రూ అది కూడా టాటోస్ వేయించుకున్న ఫ్యాన్స్ ఇదేలా తెలుసు బ్రో ఏదో మాకు వస్తాయి ఇన్ఫర్మేషన్లో అబ్బా ఇది కూడా వచ్చిందా వేయించుకున్నారా లేదా నా బిహేవియర్ చూసి అందరితో పాటు ఎలా ఉన్నాను ఏంటో చూసి ట్రూ ఫ్యాన్ అయ్యాడు అంట అండ్ హీ వాంట్స్ టు బీ లాస్ట్లో పెన్ను ఏం చేస్తారు మీరు థర్డ్ నవంబర్ రోజు మనం కలిసి సినిమా చూద్దాం మీరే చూడండి హాయ్ వెల్కమ్ టు అదన్ నేను మిడి శివ చౌదరి సో ఈ రోజు మనతో పాటు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు సో ఆయన ఎవరో కాదు విధి హీరో రోహిత్ నంద హాయ్ బ్రో హాయ్ బ్రో హౌ యూ శివ సూపర్ ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాను చాలా ఎనర్జెటిక్ గా కనిపిస్తున్నారు కదా అంటే టెన్షన్ ఏం లేదు 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 ఏం లేదు బ్రో అంటే కంటెంట్ పైన అంత నమ్మకం ఎగ్జాక్ట్లీ కంటెంట్ మీద నమ్మకం నీ మీద నమ్మకం బ్రో నా మీద ఎందుకు అంటే చాలా ఫ్రెండ్లీగా కనిపిస్తున్నావు హ్యాపీగా ఉన్నావు పాజిటివ్ వైబ్ ఉంది ఎనర్జీ సేమ్ ఫీలింగ్ నాకు కూడా ఓకే మిమ్మల్ని చూస్తే సో అంటే విధి విధి అని అంగనే నాకు చిన్నప్పుడు ఏదో సీరియల్ ఒకటి వస్తుండే విధి సంథింగ్ ఏదో ఈటీవీలో ఓకే ఓకే సో అట్లాంటి టైప్ మీరు టైటిల్ పెట్టారు అవును సో దానికి దీనికి చాలా తేడా ఉంది కరెక్ట్ ఆ విధికి ఈ విధికి అవును సో అసలు ఏమి ఉండబోతుంది మూవీలో అసలు బ్రో విధి ఎందుకు పెట్టడం కూడా అంటే ప్రతి మనిషి లైఫ్లో విధి అనేది ఎక్కడో ఒక చోట్ల వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారు అవును బట్ అందరు ఏమంటారు ఇదే నా తలరాత ఇదే నా విధి అని అనుకుంటారు కానీ కాదు మన విధిని మార్చుకోవచ్చు మనమే రాసుకోవచ్చు అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకొచ్చే సినిమా ఇది ఓకే సో అంటే నా నాకు మీ గురించి తెలిసినప్పుడు నేను మీ గురించి కొన్ని ఎంక్వైరీ చేస్తాను అంటే నా ఇంటర్వ్యూ ఎవరు ఉన్నా ఎంక్వైరీ చేస్తాను నేను సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం లేదు బ్రో నాకు అంత ఎంక్వైరీ చేసే అంత బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదంట ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఫైవ్ ఎకర్స్లో ఇల్లు ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదంట సో అంటే ఇంత అంటే బిజినెస్ మ్యాన్గా ఉన్న మీరు ఇండస్ట్రీ సైడ్ ఎందుకు రావాలనుకున్నారు చిన్నప్పటి నుంచి సినిమా అంటే పిచ్చి ప్యాషన్ చిరంజీవి గారిని పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మహేష్ బాబు గారిని ప్రభాస్ గారిని చూసి చూసి సినిమాలు చూసి అరే ఒక్కసారి బిగ్ స్క్రీన్లో మనం చూడాలి మనది పర్ఫార్మెన్స్ అని సొంత డబ్బులతో నేను తమ్ముడు ప్లాన్ చేసి ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఓపెన్ చేసి ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ ఒక క్యారెక్టర్కి స్కోప్ ఉండే ఒక యాక్టర్కి స్కోప్ ఉండే సబ్జెక్ట్ తీసుకొని చేసాము అంటే మీరు ఎప్పటి నుంచి అనుకున్నారు అంటే మూవీ చేయాలి అంటే నేను ఒక ఐ థింక్ నేను ఒక థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పటి నుంచి అనుకున్నాను అంటే ఓన్లీ యాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నారా హీరోగా అవ్వాలనుకున్నారా నిజంగా చెప్పాలంటే యాక్టర్ బ్రో ఓకే అండ్ ఒకవేళ నాకు వేరే సినిమాలలో కూడా ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఉన్న ఛాన్స్ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ ఇట్ నేను ఓన్లీ హీరో ఓన్లీ డాన్స్ ఓన్లీ లవ్ అనేది కాదు ఓకే ఐ వాంట్ డూ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ 
సో మంచి డాన్సర్ కూడా కదా మీరు ఐ థింక్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక సాంగ్ కూడా వచ్చింది సో అంటే అదెందుకు చేయాలనుకున్నారు ఫస్ట్ మీరు సో బేసిక్లీ ఈ సబ్జెక్ట్ సినిమాలో డాన్స్ లేదు బ్రో విత్ ఈ సినిమాలో బికాస్ స్టోరీలో డిమాండ్ లేదు అండ్ మేము ఏది కావాలని ఫోర్స్ఫుల్గా ఏమి పెట్టలేదు డైరెక్టర్స్కి ఏది కావాలో అదే ఐమ్ ఎ డైరెక్టర్స్ పర్సన్ ఓకే అండ్ ఐఎమ్ వెరీ బ్యాడ్ అట్ క్రియేటివ్ నేను చెప్పింది చేయగలుగుతా బట్ నా ఓన్గా ఏమైనా చేయాలంటే చాలా కష్టం ఓకే ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటివ్ సో కట్ చేస్తే బట్ డాన్స్ అనేది వీ వాంట్ టు షో టు పీపుల్ దట్ యూనో ఎంట్రీ చేద్దామని బట్ చిన్న డిలే వచ్చింది బట్ ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ దట్ యూనో డాన్స్ కూడా నాకు చాలా ఇష్టము ఒక హైదరాబాద్ థీమ్ మార్ లాంటి స్టైల్లో ఓకే నాకు కూడా మాస్ అంటే చాలా సూపర్ సో మన హైదరాబాద్ అనగానే మీరు హైదరాబాదే కదా యా బ్రో పక్క హైదరాబాద్ అదే యా హైదరాబాద్ అనగానే మనకు మాస్ డీజే సాంగ్స్ కానీ బోనాలప్పుడు డీజే బోనాలు సో చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ట్రూ సో అవి మనకి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ సో అట్లాంటి సాంగ్తో మీరు ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యారు అవును కదా కరెక్ట్ సో దాని తర్వాత డైరెక్ట్ మూవీకి సో ఈ స్టోరీ ఎవరు అంటే ఎట్లా సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ సో బ్రో యూట్యూబ్లో ఒకరోజు నేను వీడియోస్ చూస్తున్నప్పుడు ఒక విఎఫ్ఎక్స్ ఛానల్ కనిపించింది ఓకే ఆ విఎఫ్ఎక్స్ ఛానల్లో విఎఫ్ఎక్స్ చాలా బాగా చేశారు ఓకే వీళ్ళు ఏమైనా మనకి ఏమైనా యూజ్ అవుతారేమో నెక్స్ట్ సినిమాకి అని చెప్పి అందరిని సప్లైయర్స్ అందరూ కలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళతో మెసేజ్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు గెట్ బ్యాక్ అయినప్పుడు ఇద్దరు బ్రదర్స్ డైరెక్టర్స్ చెన్నై నుంచి వాళ్ళు అన్నారు మా దగ్గర స్టోరీస్ కూడా ఉన్నాయి లైన్స్ కూడా ఉన్నాయని అన్నారు ఓకే ప్లీజ్ షేర్ సమ్ స్టోరీస్ అని చెప్తే ఒక మూడు లైన్లు పంపించారు అందులో ఒక లైన్ చాలా బాగా నచ్చి దెన్ వాళ్ళు కూడా డైరెక్షన్ చేస్తారంటే అప్పుడు మేము అందరం కూర్చొని యాజ్ అ టీమ్ స్క్రిప్ట్ డెవలప్ చేసి దెన్ వీ వెంట ఉంటుంది షూట్ అలా జరిగింది బ్రో సో అంటే విధి దీనికి ప్రొడ్యూసర్ కూడా మీ బ్రదర్ కరెక్ట్ సో అంటే ఫస్ట్ ఇంట్లో మీరు మాట్లాడుకున్నారా అంటే మీరు ఇద్దరు బ్రదర్స్ అంటే నేను హీరోగా చేద్దాం అనుకుంటున్నా యా సంథింగ్ అనుకున్నారు ఫస్ట్ అనుకున్నాం అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అంతే తెలిసిన అంటే ప్రొడ్యూసర్ వచ్చేసి వీళ్ళ తమ్ముడే రంజిత్ బ్రో సో అంటే తను హీరోగా చేయొచ్చు కదా అంటే మీరు ఎందుకు హీరో హీస్ బిహైండ్ ద సీన్స్ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ బిహైండ్ ద కెమెరా ఓకే ఈ డజన్ లైక్ మీరు చూసినట్టు అయితే స్టేజ్ మీద కూడా ఎక్కువ ఇబ్బంది పడ్డాడు మాస్ గుడ్ క్రియేటివ్ పర్సన్ మంచి డిసిషన్ మేకర్ అంటే ఫస్ట్ మీరు హీరోగా నేను చేద్దామన్నప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉండేనా ఫుల్ సపోర్ట్ ఫుల్ సపోర్ట్ కానీ సేమ్ టైం ఇంట్లో వాళ్ళు ఎలా ఉంటుంది అంటే దే ఆల్సో గివ్ యూ ఆనెస్ట్ ఒపీనియన్స్ ఎక్కడ బాగుంది ఎక్కడ బాగాలేదు బట్ సినిమా మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రీమియర్ వేసినప్పుడు మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఒకటే అన్నారు నాకు రోహిత్ కనిపించట్లేదు క్యారెక్టర్ సూర్య కనిపించారు సినిమా మీద అన్నారు అక్కడ నేను ఐ వాస్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఇప్పటివరకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ అంతా కూడా వెరీ హ్యాపీ నిజంగా అక్కడ చూసిన సూర్యకి ఇక్కడ కూర్చున్న మీకు అసలు చాలా రోహిత్ కి చాలా తేడా ఆపోజిట్ బ్రో టోటలీ ఆపోజిట్ కానీ అందులో మాస్ లాగా చాలా మాస్ లాగా కనిపించారు సో ఇంకొక విషయం నా దగ్గర త్రీ రూపీస్ పెన్ ఉంది ఈ త్రీ రూపీస్ పెన్ పైన ఎవరైనా డైరెక్టర్స్ మూవీ తీయాలనుకుంటే రావచ్చు నేను హీరోగా చేస్తా ఎందుకంటే ఒక ఫార్టీ థౌసండ్ పెన్తో మొత్తం సీమని చుట్టేసారు మొత్తం మీద సో ఆ పెన్ లో ఏముంది అసలు ఇదేనా ఆ పెన్ సో యాక్చువల్లీ బ్రో దీని వర్త్ ఒక మూడు లక్షలు ఉంటుంది మరి మూవీలో ఫార్టీ థౌసండ్ అన్నారు అంటే మరి నమ్మేతట్టు ఉండదేమో అని సినిమాలు ఓకే కాదు మూడు లక్షలు ఉండడానికి ఏముంది అందులో బ్రాండ్ బ్రో ఇంకొకటి దీంట్లో గోల్డ్ సంథింగ్ ఇది డైలాగ్ విన్నాను అవును ఇదంతా గోల్డ్ అయినది రియల్ గోల్డ్ ఇది రియల్ గోల్డ్ ఏ గోల్డ్ ఇది మన హైదరాబాద్ గోల్డ్ దుబాయ్ గోల్డ్ ఐ థింక్ ఇది జర్మనీ కంపెనీ అనుకుంటా బ్రో ఓకే ఇది స్టోన్ రూబీ డైమండ్ రూబీ రూబీ ఓకే సో నేను తీసుకొచ్చేది ఈజ్ హ్యాపీగా ఒక్కసారి ఇది కెమెరా మాత్రం మీరు డబ్బల్ వేయాలి ప్రమోషన్ తీసుకుంటా అని చెప్పేసి ఇట్లా కళ్ళ కళ్ళతో ఇట్లా ప్రమోషనల్ బడ్జెట్ అనుకుని చేసేస్తాను నిజంగా తీసుకోండి నేను తీసుకుంటా క్యాబ్ బ్రో ప్లీజ్ తీసుకోవచ్చా నేను సినిమా అంటే మీ మన ఇంటర్వ్యూ వన్ మిలియన్ టచ్ అయితే తీసుకోండి బ్రో వన్ మిలియన్ టచ్ అయితే తీసుకోండి లేకపోతే వద్దా ఇంకో పెన్ ఇస్తాను జస్ట్ జోక్ చేసిన సో త్రీ ల్యాక్స్ పెన్ అంట అంటే దీని చుట్టూ కథ నడపడానికి అసలు ఏముంది ఈ స్టోరీలో ఈ పెన్లో ఏముంది థర్డ్ నవంబర్ రోజు మీరు థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి మాటలో పెట్టి చెప్పేస్తారు అనుకున్నా కానీ హీరో అనిపించకుండా చెప్పొద్దని చెప్పేసి సో ఏంటంటే ఐ థింక్ హీరో ఈ పెన్ని దొంగులు ఇస్తాడు అనుకుంటా ఓకే స్టోరీ కరెక్టేనా అంటే జస్ట్ నేను గెస్ట్ చేస్తున్నా నాట్ బ్యాడ్ నాట్ బ్యాడ్ అవునా దగ్గరకు వచ
I can see that. Haan, correct in any no? Ba, and the teaser juice baane kalpto na bro. Okay. But third November rose me ko correct. Haan, kalpin ni po ante ba kalpa ani pe chipper. Ante kalpin na anto true unda na mata. Na baaye me to nenu kani three lakhs pen na ante koncham. Daadi jagra thi garan dongle se valle. Ante ke security chala chhe me mbadi ap pen na bro. So i danta manam pakka na bhte. As a business man ay na meero. సో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే బిజినెస్ చేసిన తర్వాత ట్యాక్స్ అది ఇది కట్టాలని చెప్పేసి సో బ్లాక్ మనీ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని మీరు వైట్ మనీగా చేంజ్ చేద్దామని చెప్పేసి మూవీస్ చేయడానికి వచ్చారా నిజంగా చెప్పాలంటే మాదంతా వైట్ మనీ బ్రో ఓకే ప్యూర్ ఓకే అండ్ సో బ్లాక్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు నాకు మీరు వేసుకున్న టీషర్ట్ బ్లాకే తెలియదు సో తెలియదు తెలియదు బ్రో అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది నేను మాట్లా నేను విన్నది ఏంటంటే సో డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఏదైనా చేయగలరు సో వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి మూవీ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి కరెక్ట్ అంటే ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే ఎస్ వీ కెన్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ చేయగలగతారు బికాస్ వీ హ్యావ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఓకే బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అది రిలీజ్ అయిన తర్వాత జనాలకి నచ్చిందా లేదా అనేది వాళ్ళ చేతిలోనే ఉంటుంది తప్ప ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మాకు ఒక చిన్న స్పీడ్ ప్రాజెక్ట్ బట్ దీనికి మేము పుట్టినప్పటి నుంచి మాకు డబ్బులు అయితే లేవు కదా కష్టపడి స్క్రాచ్ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాం సో నాకు తెలిసింది అంటే మీరు ఎక్కడికి ఇంగ్లాండా సంథింగ్ న్యూజిలాండ్ ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ వెళ్ళడానికి కూడా మీరు వీసాకి కూడా అప్పు తీసుకొని వెళ్ళి మా పేరెంట్స్ ఎస్ చిన్న ఉన్నప్పుడు సో ఏంటి ఆ స్టోరీ ఏంటి అసలు సో బ్రో ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్లో ఓకే మేము వెన్ ఐ వాజ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వీ వెన్ టు వి మైగ్రేటెడ్ టు న్యూజిలాండ్ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ బ్రో నేను తమ్ముడు మా పేరెంట్స్ అండ్ అక్కడి నుంచి జాబులు చేస్తూ ఆర్ట్ జాబ్ చేసి చేసి నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కూడా స్కూల్ తక్కువ వర్క్ ఎక్కువ సో చిన్న చిన్న కాంట్రాక్ట్స్ చేసాము మెల్లిమెల్లిగా యాజ్ అ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ నేను అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్లోనే ఐ వాజ్ డ్రైవింగ్ వ్యాన్ డెలివరీ ట్రక్ అక్కడ అంతా ఓకే అండ్ అలా మంచి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది ఈరోజు ఆస్ట్రేలియాలో అండ్ న్యూజిలాండ్లో వీ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ బిజినెస్ సెటప్ Mm. and we help lot of international students to get jobs um that's that's the story bro oh, but cinema okay. adipichi mm. prati friday ekkada unna nenu ee world lo ekkada ee country lo unna kuda friday aa roju aa city lo telugu cinema release avutundi ante theater ki vellali cinema chudali enjoy cheyali edi baagundi edi baaledu analyze cheyali that's my ante mee gurinchi nenu telusukunnappudu ante ma manager cheppadam jarigindi ante itla oka hero di interview ani cheppes cheppadam jarigindi దాని తర్వాత మీవి టీజర్ కానీ అవన్నీ నేను చూడడం జరిగింది ఓకే అంటే చాలా బాగా అనిపించింది అంటే చాలా రెస్పాన్స్ కూడా కామెంట్స్ కానీ అవన్నీ నేను చూడడం జరిగింది చాలా బాగా వచ్చింది రెస్పాన్స్ దాని తర్వాత మీ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు డౌన్ టు ఎయిత్ పర్సన్ అని చెప్పేసి తెలిసింది ఓకే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అంటే ఈ పర్సన్ ఏంది ఇంతమంది సెక్యూరిటీ ఉన్నారు ఏంటి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు ఓకే 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 సో కానీ మీ గురించి షూట్లో ఒక విషయం తెలిసింది ఏంటి తెలిసింది షూట్లో మీకు ఒక షార్ట్కి బెగ్గర్స్ కావాలి ఆ లొకేషన్ కావాలని చెప్పేసి తెలిసింది ఎస్ కానీ మీరు ఆ లొకేషన్ కాకుండా డైరెక్ట్ మనం వెళ్ళి చేద్దాం అని చెప్పేసి వెళ్ళడం జరిగింది అండి అవును బ్రో బడ్జెట్ తక్కువ ఉండే అని మేము కాంప్రమైజ్ అయ్యాము బట్ ఐ వాజ్ హ్యాపీ టు డూ ఇట్ బికాస్ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే బ్రో న్యాచురల్గా పర్ఫార్మెన్స్ రావాలి అంటే ఆ క్యారెక్టర్ లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే ఆ అట్మాస్ఫియర్లో నిజంగా మనం వెళ్ళాలి మేము ఒక వన్ మంత్ వర్క్షాప్ కూడా చేసాం రోడ్ల మీదకి వెళ్ళి అలా చేసి ఇలా చేసి రోడ్ క్రాస్ అయ్యి అంటే పబ్లిక్ని చూసి ఈ డైలీ వేజ్ వర్కర్ లేబర్స్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుంది ఎలా కష్టపడతారు అవన్నీ చూసి అబ్జర్వ్ చేసి నేను ఈ క్యారెక్టర్ని చేయడం జరిగింది ఓకే అంటే ఇప్పుడు బెగ్గర్స్ దగ్గర మీరు ఆ షార్ట్ చేసినప్పుడు ఎట్లా అనిపించింది మీకు చాలా కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అంటే ఒక విధంగా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళు ఎలా చూస్తారు ఏంటి అనేది దగ్గరలో నుంచి చూడ ఆప్షన్ వచ్చింది ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ సినిమా అండ్ ఐ థింక్ షార్ట్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది చాలా న్యాచురల్గా వచ్చింది ఎవరు నమ్మరు బట్ దట్ వాజ్ అ రియల్ సీన్ ఫ్రమ్ ద సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఓకే అది షూట్ యాప్ ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఉన్న బెగ్గర్స్ ఎట్లా ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు జూబ్లీల్ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర కొంతమంది ఉంటారు సో నేను చాలాసార్లు వాళ్ళతో నేను మాట్లాడాలని చెప్పేసి ట్రై చేశాను కెమెరా తీసుకెళ్ళి ఓకే సో ఎందుకు మీరు ఇది చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి సో వాళ్ళకి ఏదైనా యూజ్ అయ్యేటట్టు చేద్దామని చెప్పేసి చిన్న పిల్లలు ఉంటారు అక్కడ మొత్తం మీరు చూసి ఉంటారు సో వాళ్ళ దగ్గర సో వాళ్ళ దగ్గరికి
బట్ కొంతమంది తొందరగా క్యాచ్ చేస్తారు అంటే ప్రతి మనిషి లోపల టాలెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు బట్ అవకాశాలు ఈజీగా రావు అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చేవాళ్ళు జెన్యున్గా ఇచ్చేవాళ్ళు చాలా తగ్గిపోయారు అవును వి హ్యావ్ టు ఫైట్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్ మన నొప్పి మనకే ఉంటుంది నిజం అది సో అంటే హీరోయిన్ ఇలా సెలెక్ట్ తీసుకున్నారు సో మీరు చూసినట్టయితే తన తమిళ్ మూవీస్ ఎక్కువ చేసింది అవును అండ్ మా డైరెక్టర్ వాళ్ళు తమిళ్ చెన్నై నుంచి కాబట్టి వాళ్ళకి ఒక ప్రాపర్ రా పర్ఫార్మెన్స్ ఉండే క్యారెక్టర్ విత్ తెలుగు స్పీకింగ్ స్కిల్స్ కావచ్చుంది తెలుగు అమ్మాయి అవును తమిళ్ ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్ చేసింది తను డాన్సర్ కూడా మంచి డాన్స్ మంచి డాన్సర్ కరెక్ట్ తన కూడా సినిమాలో డాన్స్ ఎక్కడా లేదు ఇద్దరు డాన్సర్స్ ఉండే డాన్స్ లేకపోవడం ఏంటి అసలు డైరెక్టర్స్ మన అడగాలి తీసుకురాలేదు కానీ నేను అడుగుతుంది నెక్స్ట్ సో అలా తనకి స్టోరీ చెప్పడం జరిగింది ఒక టూ త్రీ డేస్ టైం తన తీసుకొని హ్యాపీగా స్టోరీ నచ్చింది కాబట్టి యాక్సెప్ట్ చేసింది అందరు కొత్త వాళ్ళు అయినప్పటికీ ఆనంది కాకుండా ఇంకేమన్నా చూసారా ఫస్ట్ మీరు అంటే వీళ్ళని వీళ్ళని అంటే కొంతమందిని మనం మైండ్లో పెట్టుకుంటాం కదా ఒక వన్ చూసాం బ్రో ఐ థింక్ కలర్ ఫోటోలో ఉన్న హీరోయిన్ ఓకే సెకండ్ హీరోయిన్ ఓకే తర్వాత థర్డ్ ఆప్షన్ ఆనంది గారు ఉండే అంటే మేము అసలు తను యాక్సెప్ట్ చేస్తా లేదా అన్నట్టు ఉండే ఓకే బట్ కొత్త సినిమా కొత్త సబ్జెక్ట్ డెబ్యూటెన్స్ కాబట్టి బట్ స్టోరీ తనకి ఎంత బాగా నచ్చింది అంటే ఓకే షీ గేవ్ వాల్యూ టు ద స్క్రిప్ట్ అండ్ షీ యాక్సెప్ట్ సో విశ్వక్ సేన్ అన్న సో విశ్వక్ అనగానే మొత్తం హైదరాబాద్ అంతా ఓ షేక్ అవుతుంది మాస్కా దాస్ మాస్కా దాస్ సో ఫ్రెండ్షిప్ ఎప్పటి నుంచి అన్నతో మీకు అంటే తమ్ముడికి మంచి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఓకే అండ్ ఈ సినిమా తరంగా నేను ఒకసారి కలిసాను కూడా నా రిక్వెస్ట్ అయితే మా మీరు వచ్చి ఒకసారి టీజర్ లాంచ్ చేయండి ఈ సార్ అరే షోర్ బో తప్పకుండా ఓకే ఈజ్ అ వెరీ నైస్ ఫ్రెండ్లీ వెరీ హెల్పింగ్ నేచర్ ఐ డోంట్ నో బయట ఎలా అనుకుంటారు విశాఖ గురించి బట్ ఈజ్ వెరీ స్వీట్ హార్ట్ అండ్ మంచి సపోర్ట్ చేశారు ఓకే సో రావడం జరిగింది కదా మీ టీజర్ లాంచ్ లూలు మాల్లో దట్ వాజ్ అ ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఇన్ లూలు మాల్ ఫస్ట్ ఈవెంట్ మేము అతి కష్టం మీద పర్మిషన్ తీసుకొచ్చి కేరళ హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి మాట్లాడి శ్రేయస్ మీద కూడా హెల్ప్ చేసింది బట్ సక్సెస్ ఈవెంట్ వాజ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఫుల్ క్రౌడ్ ఆన్ అ వీక్ డే మండే రోజు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి ఫుల్ క్రౌడ్ షూట్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మీకు ఏమైనా టెన్షన్ ఉండేనా లేదు బట్ ఆనంది గారితో ఫస్ట్ షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు టెన్షన్ ఉండే అంటే సీనియర్ యాక్టర్స్ కదా ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది ఏంటి కానీ బట్ షీ వాజ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అండ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఓకే మీకు ఎక్కడన్నా సీన్లో భయం అనిపించిందా షూటింగ్ టైంలో ఏదైనా సీన్లో బాగా హోంవర్క్ చేసాము భయం అంటే కొన్నిసార్లు ఐ థింక్ రోడ్ షాట్స్ రన్నింగ్ షాట్స్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ట్రాఫిక్ మధ్యలో రన్ చేయాల్సి వచ్చింది అక్కడ కొద్దిగా భయం అనిపించింది ఓకే అంటే ఏది ఆర్టిఫిషియల్గా చేయలే మీరు నేచురల్గా అన్ని సెట్స్ ఏమి వేయలేదు బ్రో బడ్జెట్ లేకుండా ఓకే ఇది అబద్ధంలే ఓకే అంటే మొత్తం ప్లానింగ్ మొత్తం ఎవరు మేమే బ్రో మీ నేను తమ్ముడు ఓకే సో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ని పెట్టుకోలేదు అదే నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అందుకే అడుగుతున్నా ఎందుకు పెట్టుకోలే అంటే డబ్బులు ఎక్కువ మాట్లాడ ఎస్ బ్రో ఇంతుంటే ఇంత అని చెప్తారు కదా ఓకే అంటే తక్కువ మంది జెన్యున్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్స్ ఉన్నారు అక్కడ సిటీలో మనకు అండ్ మేము కూడా నేర్చుకున్నట్టు అవుతుంది అయితే అంటే బికాస్ ఆల్వేస్ మా కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మేము ఏదైనా కొత్తది ఏమైనా చేయాలన్నా బిజినెస్ అయినా ఏదైనా ఫస్ట్ మేము గ్రౌండ్ లెవెల్ వెళ్ళి దాన్ని ఎంక్వైరీ చేసి నేర్చుకొని ఎవరు ఏంటి అనేది అవగాహన తెచ్చుకున్న తర్వాత బిగ్గర్ ఏంటిదా ఏదైనా ఏదైనా ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ వచ్చే ముందు కూడా ఇలాంటి వాళ్ళతోటి సీరియస్ సీరియస్ అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే ఐ థాట్ యూజువలీ ఆల్రెడీ కొద్దిగా పాపులర్ ఉన్న వాళ్ళు ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ లేదంటే ఈ మధ్య వైరల్ అయిన వాళ్ళతోటి ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు మీరేమో అనుకున్నాను బట్ ఇలా ఎన్కరేజ్ చేసి కొత్త వాళ్ళకి కూడా చేస్తున్నారంటే కొత్త వాళ్ళు ఏం కాదు మీరు సాంగ్ ఇచ్చి రాదు అది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ పోయింది తక్కువ ఏం కాదు అది ఇంత టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళని ఎందుకు చూపించం మేము చాలా టాలెంట్ ఉంది థ్యాంక్ యూ బాగా పాడతారు అంట కదా మీరు సింగా బ్రో కాదు కదా అస్సలు వెరీ మీకు ఎవరు చెప్పారేమో కానీ నాకు అస్సలు అస్సలు పాట అనేది రాదు డాన్స్ ఒక్కటి ఓన్లీ డాన్స్ పర్ఫార్మ్ యాక్టింగ్ సో హీరోయిన్తో మీరు అంటే ఏదన్నా షూట్ చేసేటప్పుడు ఏదన్నా షార్ట్లో ఏదన్నా నవ్వే సీన్ ఏదన్నా జరిగిందా కామెడీగా జరిగింది ఏది ఒకటి షేర్ చేసుకోండి ఒక ఒక చిన్న లవ్ సీన్ ఉండే బ్రో ఓకే అది చేస్తున్నప్పుడు ఐ థింక్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ రిపీట్ చేయాల్సి వచ్చింది డైరెక్టర్ వాళ్ళ
మొత్తం దూరం డిమాండ్ చేయలేదు లేదు ఓకే అంతే అంతే స్టోరీ ఎట్లా ఉండబోతుంది ఇట్స్ డెఫినెట్లీ గోంట్ బి అ థ్రిల్లింగ్ సస్పెన్స్ జాన్ మీరు ఆడియన్స్కి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఓహో ఇదా కాదు అదా చిన్న ట్విస్ట్లు చాలా ఉండబోతున్నాయి ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్లో పెన్ ఏం చేస్తారు మీరు థర్డ్ నవంబర్ రోజు మనం కలిసి సినిమా చూద్దాం మీరే చూడండి ఎక్కడ పోయి కొంచెం చెప్తారంటే అసలు స్ట్రిక్ట్గా చెప్పారు బ్రో నాకు ఏ ఇంటర్వ్యూలో కూడా మీరు స్టోరీ రివీల్ చేయకండి బ్రో బి వెరీ కేర్ఫుల్ అని చెప్పారు ఓకే ప్రొడ్యూసర్ ఏం చెప్పారు తమ్ముడు కూడా అంతే అదే చెప్పాడు కదా ఆయన డబ్బులు ఆయనకు రావాలంటే అట్లీస్ట్ అన్న వద్దు చెప్పకన్నా సో ఇంట్లో మీ బాండింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది మీది బ్రదర్ ది నైస్ బ్రో వి డూ వీ హ్యావ్ జాయింట్ బిజినెస్ టుగెదర్ సో ఓకే బాండింగ్ హ్యాపీగా ఇప్పుడు మూవీలో మీరు పెన్ను దొంగ దొంగలు ఇస్తారు కదా ఓకే అనుకుందాము అనుకుందాం కదా నిజమే అనుకుంటున్నారు అయితే ఏమో మరి నేను కూడా రివీల్ చేయద్దు కానీ నేను ఏదో చెప్తున్నా సో మీరు దొంగలు ఇచ్చారు కదా సో ఆ నేను సో రియల్ లైఫ్లో ఎక్కడైనా దొంగతనం ఏదైనా చేయడం జరిగిందా మీరు దొంగతనం ఎప్పుడు ఛాన్స్ రాలేదు బ్రో ఓకే ఛాన్స్ వస్తే చేసే వాళ్ళు మేబీ ఓకే సో లైఫ్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా మందికి అంటే ఐ ఫీల్ ఆపర్చునిటీస్ లేక ఎంతో చేయలేకపోతారు బట్ ఛాన్స్ ఉంటే మాత్రం నాకు తెలిసి ఎవరు కూడా దాన్ని మిస్ చేయరు మిస్ చేసిన వాళ్ళు లైఫ్లో ఎన్నో థింగ్స్ మిస్ అయిపోతారు అండ్ ఐ థింక్ మనం కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటికి వచ్చినప్పుడు ఏదైనా చేయడానికి రెడీ ఉంటుంది టు బి సక్సెస్ఫుల్ కానీ మీరు బిజినెస్ మైండ్ చాలా బాగుంది మీ అంటే థ్యాంక్ యూ నేను నిజం చెప్తున్నా ఎందుకంటే ప్రమోషన్ కూడా మీరు చాక్లెట్స్ ఇస్తున్నారు మీరు చాక్లెట్స్ ఇస్తున్నారు సో ఎందుకు ఇస్తున్నారు అంటే అందులో చిన్న ఒక విధి మెసేజ్ ఉంది అంటే నేను అది ప్రమోషన్ అని నేను అనుకున్నా బట్ ప్రమోషన్ కాదు నాకు తెలియదు బట్ యువర్ ప్రమోషన్ ఓకే అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ స్టైల్ ఇది ఇప్పటివరకు నేను ఎక్కడ చూడలేదు పరిచయ వైజాగ్ బీచ్ లో కూడా నేను వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరికి ఇచ్చాను బ్రో ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ స్ట్రెచ్ ఉండే బీచ్ ఈవెంట్ అయిపోయిన తర్వాత నేనే వెళ్ళి స్వయంగా అందరి పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి అందరికి చాక్లెట్ ఇచ్చి అంటే ఒక చిన్న వాళ్ళ చదివినప్పుడు చిన్న పాజిటివ్ నోట్ ఉంటుంది ఆ ఒక చిన్న స్మైల్ అయితే వాళ్ళ ఫేస్ లో వస్తుందో దాట్ ఐ ఫీల్ లైక్ బ్లెస్సింగ్ సో చాక్లెట్స్ అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవ్వరు ఉండరు అవును వాళ్ళ పళ్ళు ఖరాబ్ అయితే వాళ్ళు తినరు కానీ మిగతా వాళ్ళందరికి అయితే అదే సో అదొకటి మళ్ళీ ఈ మూవీలో మీరు ఒకటి అంటే టీజర్లో ఒకటి ట్విస్ట్ పెట్టడం జరిగింది ఎస్ ఒక హిడెన్ కోడ్ హిడెన్ కోడ్ ఎస్ సో ఆ కో ఆ కోడ్ నాకు తెలుసు చెప్పండి ఐ థింక్ జీరో వన్ నంబర్స్ కరెక్ట్ ఎస్ఎన్ కాదు ఎస్ఎన్ కాదు ఆర్ఎన్ కరెక్ట్ ఆర్ఎన్ ఆర్ఎన్ ఓకే సో ఒకవేళ ఇవి కరెక్ట్ చెప్తే ఏంటి ఏం బ్రో అందులో ఉన్న వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి ఓకే డెఫినెట్లీ మీ దగ్గర ఉన్న థియేటర్లో మీకు సినిమా టికెట్ ఫ్రీగా ఎంతమంది చేస్తే అంతమంది ఎంతమంది చేసినా అంతమంది దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ బ్రో ఎందుకంటే ఫస్ట్ డే జనాలు థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూసి దాన్ని రివ్యూ ఇవ్వాలంటే జనాలు ఉండాలి సో మన ఇంటర్వ్యూ చూసిన వాళ్ళకందరికి ఇంకా ఫ్రీ డెఫినెట్లీ మీరు వాట్సాప్ చేయండి గెలుచుకోండి ఓకే సో మీ అందరికి ఇది మంచి బెనిఫిట్ మా ఇంటర్వ్యూ మీరు చూస్తే సో నేను పెట్టుతా పక్క సో ఏంటంటే నంబర్స్ వచ్చేసి జీరో వన్ సో లెటర్ అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ వచ్చేసి ఆర్ఎన్ సో ఈ ఫోర్ మీరు గెస్ చేసినట్టు అంటే నేను చెప్పేస్తున్నా కదా ఆన్సర్ ఇంకేంది మీరు గెస్ చేసిన జస్ట్ వాట్సాప్ చేయండి ఆ టీచర్ చూస్తే లాస్ట్ లో సుమా గారు లేదు బ్రదర్ చెప్తారు సో ఆ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి టికెట్లు ఫ్రీగా గెలుచుకోండి మీ ఇప్పుడు హాస్టల్ ఉన్న వాళ్ళు హాస్టల్ మొత్తం చేయండి హాస్టల్ మొత్తం ఒకటేసారి ఆ థియేటర్కి వెళ్ళిపోండి అన్ని ఫ్రీ మనకి సో ఇంకేంది ఒకటి మనం మన ఇంటర్వ్యూ వల్ల వాళ్ళకి ఫ్రీగా అన్ని అన్ని చేయడం జరిగింది ఎన్ని సాంగ్స్ ఉన్నాయి మూవీలో మొత్తం త్రీ సాంగ్స్ త్రీ సాంగ్స్ ఒక లవ్ సాంగ్ ఇంకో మిగతా రెండు సిచ్యువేషన్ సాంగ్స్ ఓకే సాంగ్స్ సో సిచ్యువేషన్ సాంగ్స్లో మా బాధ కలిగించింది ఏదన్నా ఉందా ఏదన్నా సీన్ ఎస్ ఏ సీన్ నాకు మా మదర్ క్యారెక్టర్కి జరిగిన సీన్లో ఒక చిన్న ఎమోషనల్ సీన్ ఉంటుంది సో అది మాత్రం రివీల్ చేయరు ఇట్లా ఉంటుందని చేయరు లేదు సో ఇంట్లో మదర్తో మీ బాండింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఓ డెఫినెట్లీ ఎవరైనా ఐ థింక్ వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్తో చాలా బాండింగ్ ఉంటుంది బట్ వర్క్ వైజ్ వర్క్ విషయంలోకి వస్తే ఐ థింక్ డాడీతో ఇంక ఎక్కువ షేరింగ్ ఉంటుంది బట్ డెఫినెట్లీ యాజ్ అ మదర్ అంటారు కదా బ్రో ఒకటి సాయితం అంటారు అంటే అడిగితే కానీ అమ్మైనా అన్నం పెట్టదు అని అవునా బా ఏం చెప్పారు బ్రో అసలు మీరు సో ఇవన్నీ ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు మీరు ఈ మాట మా డాడీ దగ
ఆ ఫార్మాట్ని మనం చేంజ్ చేయలేము ఏదైనా కొత్తగా ఏమైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామంటే మన వల్ల కాదు వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ద ఫ్లో ఓకే సేమ్ టైం మన దగ్గర ఉన్న స్కోప్ ఒకటి ఏంటంటే ఏదైనా ఒక వైరల్ అయ్యే టాపిక్ కానీ లేదా వైరల్ అయ్యే ఒక మూమెంట్ కానీ ఉంటే అప్పుడు మనకి మీడియా సపోర్ట్ కానీ ఇది కానీ అనేది కానీ ఉంటాయి ఇండస్ట్రీ సైడ్ మీరు ముందు అడిగేసే ముందు సో ఏమైనా భయం అనిపించిందా కొద్దిగా అనిపించింది బట్ అందుకే మేము ఏం చేసామంటే సినిమా మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఎవరికి తెలీదు ఎక్కడ మీడియా ప్రెస్ నోట్ ఇవ్వలేదు బికాస్ వీ వాంటెడ్ టు బిలీవ్ దట్ మేము చేసిన ప్రోడక్ట్ స్టాండర్డ్గా ఉందా లేదా కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ముందే మనం ఫుల్ డబ్బా కట్టుకున్నాము బట్ యాక్చువల్లీ మనము మన వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్ లేదనుకున్నప్పుడు నాకే హ్యాపీగా ఉండదు నేనే అప్పుడు దాన్ని పక్కన పెట్టాల్సి వస్తుంది బట్ మేమేం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ తీసి ట్రైల్ అండ్ ఎర్ర చేసిన తర్వాత అవుట్పుట్ బాగా వచ్చిన తర్వాత దెన్ వీ స్టార్ టెలింగ్ పీపుల్ ఓకే అండ్ మెల్లిమెల్లిగా దెన్ ప్రొడక్షన్స్కి వీళ్ళకి కొంతమంది బిగ్ డైరెక్టర్స్కి పెద్ద యాక్టర్స్కి సినిమా చూపించడం జరిగింది వాళ్ళ రివ్యూస్ తీసుకున్నాము వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఓకే సో ఇండస్ట్రీకి మీరు వచ్చే ముందు ఏమనుకున్నారు కానీ ఇక్కడ నచ్చితేనే జనాలకు నచ్చితేనే ఉంటారు అవును బ్రో సో ఆడియన్సే ఆడియన్స్ మేము కరెక్ట్ వాళ్ళు మీ మీరు వాళ్ళని మెప్పిస్తే వాళ్ళు మిమ్మల్ని మెప్పిస్తారు కరెక్ట్ లేకుంటే మీరు వాళ్ళని వచ్చేస్తే వాళ్ళని కరెక్ట్ బ్రో అండ్ ఆడియన్స్ అని జెన్యున్ కూడా ఉంటారు బ్రో చాలా జెన్యున్ అసలు వాళ్ళకి నిజంగా నచ్చితేనే వాళ్ళు పలకటిస్తారు యూ కెన్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దెమ్ ఆర్ యూ కెన్ నాట్ బై దెమ్ యూ కెన్ నాట్ వాళ్ళ హార్ట్స్ విన్ అవ్వాలంటే వాళ్ళు నిజంగా పర్ఫార్మెన్సే మాట్లాడాలి ఇండస్ట్రీలో కూడా కొంతమంది తొక్కేస్తారంటారు ఇవి వీటి గురించి ఏమైనా తెలుసా మీకు విన్నాము బ్రో బట్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మనము ఏవి పట్టించుకోకుండా తొందరగా రిజల్ట్స్ కావాలని ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేయొద్దు లైక్ ఓకే మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా మన ప్రయత్నం మనం చేస్తూ ఆ ఇండస్ట్రీలో ఉంటే ఎప్పటికైనా ఒకసారి ఎవరో ఒకరు గుర్తించేస్తారో ఒక ప్రాజెక్ట్ మనది సక్సెస్ అవుతుంది జనాల వరకు వెళ్తుంది అది మా నమ్మకం అమ్ముడు ప్రొడ్యూసర్ అన్నగా మీరు హీరో ఎస్ సో మీరు మీ టీమ్ కాకుండా డైరెక్టర్స్ మీరు కాకుండా ఓకే ఫిలిం ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎవరన్నా పెద్ద దిక్కు మీ వెనకల అండగా ఎవరన్నా ఉన్నారా ఎస్ బ్రో దిల్రాజు గారు వాళ్ళ అమ్మాయి హన్షిత అని ఓకే షీఈస్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ అవర్స్ షీ హెస్ బీన్ అవర్ సపోర్ట్ షీ హెస్ ప్రతి స్టేజ్లో షీ హెస్ సీన్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ షీఈస్ గివింగ్ అస్ అ గుడ్ ప్రాపర్ గైడెన్స్ అనొచ్చు ఓకే షీఈస్ గైడింగ్ అస్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ బికాస్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇంకేం మూవీ బ్లాక్ బాస్టర్ అయ్యో లేదు ఇది మీ టీజరే చాలా వెళ్ళింది కదా మిలియన్స్లో ఉన్నాయి వ్యూస్ అంటారు మొత్తానికి సో చాలా బాగుంటది అంటారు సో అందరు చూడొచ్చు అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హ్యాపీగా చూడొచ్చు ఓకే అంటే మీరు ఎట్లా థింక్ చేశారు నాకు అర్థం కాలేదు అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే పబ్లిక్ అంటే అన్ని విధాల పబ్లిక్ని మీరు ఎంకరేజ్ చేయాలనుకున్నారా అందరు చూడాలనుకున్నారా నాకు తెలియదు కానీ బ్లైండ్ పీపుల్స్కి కూడా దీంట్లో స్పెషల్గా సంథింగ్ ఏదో క్రియేట్ చేశారు అంటే ఎస్ ఎస్ సో ఏంటది ఆడియో డిస్క్రిప్టివ్ ఏడి అని ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ తెలుగు ఫిలిం ఇన్ ఇండియా టు హ్యావ్ ఆడియో డిస్క్రిప్టివ్ సో ఇది ఏంటంటే మేము బయట పెరిగాం కాబట్టి అక్కడ చాలా అంటే ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ విజువలీ ఇంపేర్డ్ వాళ్ళకి చాలా ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అలాంటిది ఇక్కడ థియేటర్స్ వెళ్ళినప్పుడు చూసిన కూడా అయ్యో అలాంటి ఫెసిలిటీస్ లేవే ఓకే ఎలా చేయొచ్చు ఇప్పుడు థియేటర్ అయితే మనం చేంజ్ చేయలేము మా వీ కాంట్ యాడ్ న్యూ టెక్నాలజీ ఇన్ ద స్క్రీన్స్ అవును దాని బదులు టెక్నాలజీ ఆఫ్ యాప్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు సో ఇది ఒక సౌత్ ఆఫ్రికన్ బ్లైండ్ ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేసిన యాప్ మనము ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం తెలుగులో ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ వాళ్ళ హెడ్ ఫోన్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే వాళ్ళకి ఫుల్ నేరేషన్ డైలాగ్ టు డైలాగ్ మధ్యలో క్యారెక్టర్స్ డైలాగ్ డైలాగ్ మధ్యలో వాళ్ళకి నేరేషన్ వస్తుంది చెవిలో సో దే డోంట్ నీడ్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఎనీబడి అంటే పక్కన ఎవరు చెప్పే అవసరం లేదు ఏం జరుగుతుంది సీన్లో వాళ్ళకి డిస్క్రిప్టివ్గా తెలుగులో నేరేషన్ వస్తుంది ఓకే సో దే కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాజువల్గా ఒక రెగ్యులర్ పీపుల్ లాగా థియేటర్కి వెళ్ళి పాప్కార్న్ తింటూ ఆ సౌండ్ ఆ ఎఫెక్ట్స్ బికాస్ థ్రిల్లర్ కాబట్టి థ్రిల్లింగ్ మూమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యి హ్యాపీగా సినిమా చూసి బయటికి రావచ్చు అంటే ఎందుకు ఆలోచించారు మీరు ఇంత మంచిగా ఇప్పుడు ఎందుకంటే బికాస్ టార్గెట్ ఆడియన్సెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఒక సోషల్ గెస్టర్
అండ్ ఎస్పెషలీ విజువల్ ఇంపేర్డ్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ లేవు కాబట్టి ఈ ఆలోచన వచ్చింది అప్పుడు నేను మళ్ళీ గూగుల్ చేసి చూస్తే అయ్యో అసలు తెలుగు సినిమాలో ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడ రాలేదు మనం తీసుకురావచ్చు కదా అని చెప్పి ఒక వన్ మంత్ నుంచి వర్క్ చేసి ఇది తీసుకురావడం జరిగింది షూట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మీది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూలో షూట్ చేయండి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్కి చాలా టైం పట్టింది బ్రో అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో చేసాం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఓకే బట్ మధ్యలో మా ట్రావెల్ ఎక్టర్స్ కొద్దిగా ఆక్యుపైడ్ ఉన్న వల్ల ఎడిట్ వల్ల కొద్దిగా డిలే అయింది అండ్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి మాకు కొద్దిగా స్లో స్లోగా ప్రతి స్టెప్ దగ్గర నేర్చుకొని చేయడానికి టైం పట్టింది కానీ ఒక హీరో రియల్ హీరో ఎట్లా ఉంటారో మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు అర్థమవుతుంది అయ్యో సీరియస్లీ సీరియస్గా ఎందుకంటే మీరు హీరోగా అంటే జస్ట్ టీజర్ మాత్రమే వచ్చింది బయట మూవీ ఇంకా రాలేదు రాక ముందుకే మీకు చాలా మంది ఫ్యాన్స్ అయ్యారంట కదా చాలా మంది అన్నాను బ్రో బట్ ఐ థింక్ కొంతమంది అయితే అయ్యారు అసలు మూవీ బయటికి రాకుండా హీరోకి ఫ్యాన్స్ ఉండడం ఏంది కదా ట్రూ అది కూడా టాటోస్ వేయించుకున్న ఫ్యాన్స్ ఇదేలా తెలిసింది బ్రో ఏదో మాకు వస్తాయి ఇన్ఫర్మేషన్లో అబ్బా ఇది కూడా వచ్చిందా వేయించుకున్నారా లేదా ఎస్ వేయించుకున్నాడు ఓకే ఎందుకు అది నేను అదే ఎంక్వైరీ చేశాను నేను ఫస్ట్ షాక్ అయ్యాను చూసినప్పుడు అచ్చా ఏంటిది ఇది ఎందుకు అని నిజంగా టాటో అని ఫస్ట్ నాకు చెక్ కూడా చేశాను ఆయన వీడియోస్ అన్ని చూపించాడు అట్లా ఎందుకు అంటే బాబా టాటో వేయించుకోవాలి చేంజ్ చేసింది అంటే నేను ఓకే మేబీ ఫూల్ చేస్తున్నాడేమో జస్ట్ ఒక స్టిక్కర్ ఏమో అనుకున్నాను చేయి మీద వేయించుకున్నాడు తర్వాత చూస్తే లే 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 నిజంగానే అంటే అతను ఏమన్నాడు అంటే సెట్ మీద నా బిహేవియర్ చూసి అందరితో పాటు ఎలా ఉన్నాను ఏంటో చూసి ట్రూ ఫ్యాన్ అయ్యాడు అంట అండ్ హీ వాంట్స్ టు బీ లైక్ దాట్ అండ్ సపోర్ట్ మీ ఫర్ ఆల్ మై ఫిలిమ్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అని చెప్పాడు సో హ్యాపీ అంటే అప్పుడు నాకు అర్థమైంది అయ్యో మన హీరోస్కి ఎంత డై హార్డ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారంటే అందుకే ఇట్స్ సచ్ అ బిగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎంతోమంది నేను రామ్ చరణ్ గారిని మహేష్ బాబు గారిని చూశాను ఎన్టీఆర్ గారిని వీళ్ళందరూ ఆడియో ఫంక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఫ్యాన్స్ గురించి ఎంత వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు ఇంటికి సేఫ్గా వెళ్ళండి బికాస్ అదొక పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ బ్రో అండ్ ఐ థింక్ ఈ సినిమా లైన్లో తప్ప ఇంక ఎక్కడ అంత అభిమానం మనకు దొరకదు మీకు ఎవరైనా శత్రువులు ఉన్నారా లేరు లేరు కదా లేదు ఎందుకంటే మీ మూవీ రిలీజ్ అయినాక మీ శత్రువులు అందరూ పేడ్ బ్యాచ్ ని పంపిస్తారు అక్కడికి థియేటర్ దగ్గరికి ఓహో పంపించి ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అంట మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది నేను ఇప్పుడే కదా సో దాని తర్వాత నెగిటివ్ కానీ పాజిటివ్ కానీ చెప్తారు బట్ నా బిలీఫ్ ఏంటంటే అంటే నాకు ఇప్పుడు తెలిసిన కొద్దిగా ఉన్న ఫ్రెండ్స్ లో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే కంటెంట్ గట్టిగా ఉంటే ఎవ్వరూ దాన్ని రాంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేరు అదంతలా అదే మౌత్ టాక్ తోటి స్ప్రెడ్ తోటి జనాలు ఆదరిస్తారని చాక్లెట్ తిన్న వాళ్ళు పక్క మౌత్ పబ్లిసిటీ చేయండి ప్లీజ్ సో అందుకే కదా ఇచ్చింది చాక్లెట్ చాక్లెట్ తిన్న తర్వాత వేరే వాళ్ళకి చెప్పాలి పక్క చెప్పుకుంటారు ఈ చాక్లెట్ ఎవరైనా తింటుంటే చాక్లెట్ ఎవరు తిన్ ఎవరు ఇచ్చారంటే విధి అంట హీరో అంట సో ఇట్లా ఇచ్చింది చాక్లెట్ వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు కదా అంతే కదా అరే నేను మిస్ అయినా చాక్లెట్ నీకు ఎప్పుడు ఇచ్చారా మాట్లాడుకుంటారు సో మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఓకే సో ఎందుకు ఒకసారి నేను షూట్ ఆయన షూటింగ్ గుడుమా శంకర్ అనే షూటింగ్ న్యూజిలాండ్లో జరుగుతున్నప్పుడు సౌత్ ఐలాండ్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళి ఆయనని కలవడం జరిగింది రియల్గా కలిసిన తర్వాత ఇంకా పెద్ద ఫ్యాన్ అయ్యాను ఆయన ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ ఆయన షూటింగ్ ఆపి మధ్యలో బ్రేక్లో నన్ను వచ్చి కలిసి ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు మాట్లాడి ఫొటోస్ అవన్నీ వీడియోస్ అన్నీ తీసుకోవడం జరిగింది బ్యాక్ దెన్ గుడుమా శంకర్ టైంలో అప్పటి నుంచి ట్రూ ఫ్యాన్ అయ్యాను his style his ipudu politically good mannerism ya okka sari cheyandi adi eh pawan kalan fan anipichukuru ga heroine la heroines i think ipudu unna heroines lo chuste i think pooja hegde is doing very well okay dance performance so next movie meeru a heroine tho cheyal anukuntunnaru pooja hegde the director choice director choice bro i leave all that to directors okay సో మనకు అడుగుతారు కదా ఎవరైతే బెటర్ అనుకుంటావు నువ్వు అని అంటే నేను యాజ్ అ సైడ్ బ్రో ఐమ్ క్రియేటివ్గా నేను చాలా బ్యాడ్ ఓకే ఐ లీవ్ దట్ టుగర్ ఓకే సో ఇప్పుడు రంజిత్ బ్రో ఉన్నారు కదా సో మీరు ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆనంద్ హీరోయిన్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు ఇద్దరు చాయిస్లో అంటే మీరు వీళ్ళని తీసుకుందాం వీళ్ళని తీసుకుందాం అని ఇద్దరు మాట్లాడుకుని ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు బ్రదర్స్ అన్నప్పుడు పక్క పక్క కూర్చొని తినేటప్పుడు కానీ మాట్లాడుతూ ఉంటాం సో ఇట్లాంటి
ఓకే మళ్ళీ దాని గురించి డిస్కషన్ కానీ లెంది అలాంటివి ఏం కాలే ఎవ్రీబడి వాజ్ ఇన్ ద సేమ్ వేవ్ లెంత్ టీజర్ లో ఎక్కడ కూడా నవ్విన సీన్ నాకు కనిపించలేదు సో మీరు ఇక్కడ నవ్వుతుంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది సో నాకు ఇప్పుడు మీరు అక్కడ ఎట్లా సీరియస్ గా ఉన్నారో అట్లాంటి డైలాగ్ నాకు ఒకటి ఇప్పుడు కావాలి ఏదైనా డైలాగ్ అవునా మన మూవీస్ నుంచి అన్నా దూరం నుండి చూస్తే ఏదో ఏదో అనుకోవచ్చు దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తేనే అసలు నిజమేంటో తెలుస్తుంది అంతే కాదు ఒక హీరో అంటే కొంతమంది అనుకుంటారు ఇక్కడికి వెళ్ళాం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాం ఏదో చేసి వచ్చామని చెప్పేసి అంటే ఇక్కడ అర్థమై నేను ఫస్ట్ ఒక మాట అన్న డౌన్ టు ఎర్త్ హీరో అని చెప్పేసి సో ఇక్కడే అర్థమైపోయింది అంటే పైన కూర్చున్న వాళ్ళు ఏదో చెప్పేసి అయిపోతారు లేవు వీళ్ళకి డైలాగ్ అన్నట్టు ఉంటుంది కానీ అట్లాంటిది మీరు కింద కూర్చొని చేస్తా అని చెప్పేసి క్యారెక్టర్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి చేయడం చాలా గ్రేట్ నేను నిజం చెప్తున్నా మీ మూవీ బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ అవ్వాలని చెప్పేసి నా మనస్ఫూర్తిగా ఆదాయం నేను కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ సో నవంబర్ థర్డ్ సో మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది సో ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు బెనిఫిట్ కూడా మేము ఇవ్వడం జరిగింది ఏంటంటే నేను నంబర్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఆరు ఎన్ జీరో వన్ ఆరు ఎన్ జీరో వన్ ఆరు ఎన్ జీరో వన్ త్రీ టైమ్స్ ఎందుకు ఎత్తున్నా అంటే అంతమంది మీరు వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్ సరికి మొత్తం తీసుకుని వెళ్ళండి వీళ్ళకి ఒక్క రూపాయి రాకుండా చేయాలి సో జస్ట్ నేను అంటున్నా సో ఫ్రీగా వస్తాయి కాబట్టి మీరు వెళ్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నా సో ఆడియన్స్కి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా బ్రో ఫైనల్గా ఎస్ ప్లీజ్ కొత్త సినిమా కానీ మంచి సినిమా తీసామని నమ్ముతున్నాము మీరు థర్డ్ నవంబర్ రోజు మీ దగ్గర ఉన్న థియేటర్లో వెళ్ళి చూసి జెన్యున్గా ఆనెస్ట్గా ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పి సపోర్ట్ చేయండి వీ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్ సో సపోర్ట్ పక్క చేయాలి ఎందుకంటే నేను చాలామందిని ఇంటర్వ్యూస్ చేసా కానీ ఇంత డౌన్ టు ఎర్త్ పర్సన్ నేను ఇప్పటివరకు నేను చూడలేదు ఎందుకంటే చాలా బాగా మాట్లాడారు సో ఎంత బిజినెస్ మ్యాన్ అయినా కొంచెం మా ప్రౌడ్ అనేది ఉంటుంది ఏ నేను బిజినెస్ మ్యాన్ నా దగ్గర ఇంత డబ్బు ఉందని సో అది ఏం కనిపించలే నాకు యాజ్ ఏ ఒక మంచి ఫ్రెండ్ లాగా ఒక బ్రదర్ లాగా మాట్లాడడం జరిగింది బ్రో వెళ్ళే ముందు ఈ పెన్ మీకు గిఫ్ట్గా ఇద్దాం అనుకుంటున్నా జోక్గా అన్న మీరు కూడా జోక్ వేస్తున్నారు అని కాదు కాదు నేను సీరియస్గానే చెప్తున్నా ప్లీజ్ ఈ పెన్ని తీసుకో కాపాడుకో జాగ్రత్తగా పెట్టుకో మీరు ఏమన్నారు ఇంతకు ముందు వన్ మిలియన్ వచ్చిన తర్వాత తీసుకోమన్నారు కదా నాకు ఏమి నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే డెఫినెట్ గా వన్ మిలియన్ అవుతుంది అమ్మ దేవుడు వన్ మిలియన్ వెళ్ళాలి నేను ఇస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో త్రీ ల్యాక్స్ పెన్ ఫస్ట్ టైమ్ నిజంగా తీసుకోమంటే నిజంగా తీసుకో కానీ ఈ మూడు లక్షల పెన్ నేను ఏం చేసుకోలేను బ్రో నేను ఏదైనా చెప్తున్నా ఓన్లీ చెక్ల మీద సైన్ చేయడానికి వాడుకో ఓకే బాగుంది పెన్ అయితే సో నాకే కదా ఇది త్రీ ల్యాక్స్ పెన్ సో ఎవరన్నా మీలా దొంగిలిస్తారేమో నా దగ్గర ఎవరన్నా జాగ్రత్త పెట్టుకోండి కానీ డౌన్ టు ఎర్త్ అని చెప్పేసి చెప్పాను కదా సో అది ప్రూవ్ అయింది ఇప్పుడు సో త్రీ ల్యాక్స్ పెన్ కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో నా యాంకరింగ్ ఫీల్డ్లో ఫస్ట్ గిఫ్ట్ ఇది నాది ఓ నిజం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ